Davison and Germer experiment. The wave nature of the electron beam was experimentally demonstrated by Davison and Germer in the year of 1927. Even the electron wave terne propagate agate, travel agate no than na. Other even the wave nature of the electron and na, slow moving electron and na, experimentally Davison no matu germer and the cantano prove my dither. Even the experimentally F is the filament, tungsten filament coated with the barium oxide. Tungsten in the water the can the filament to other surface mele barium oxide and a coating madi the we even the filament a low tension battery but the rheostat and a connect madi. Yavaga current and a pass madi the filament heat agi electrons and emit madi the base rock thermionic emission. C and the can the hollow cylinder even the filament and a cover madi the. Even the hollow cylinder is centrally on the hole the along the axis. Even the tungsten, even the C and the, and the cylinder are negative terminal of the high tension and high voltage battery connect. It becomes the cathode cylinder. Next, even the convergent beam of electron will pass. A and the, and the, and the, and the hollow metallic cylinder. Alinu said that two holes in the along the axis. Even the metallic cylinder and positive terminal of the high tension battery connect Madidivi. Hagagi it becomes the anode cylinder. C and the Kanta the cathode cylinder rather, A and the Kanta the anode cylinder agatha. Hagagi arrangement of cathode and anode is acts like a electron gun. Even though convergent beam of electron holes will pass again, the end of the canta the crystal, other one the diagonal axis will be cut to my divi, other one the crystal mele, even the electron gun incident again, then reflect like Bandurta canta, even the scatter like Bandurta canta, electron beam and detect molecule the detector there, I detect to work at a kilometer, this kilometer measures the current. So the circular scale no saita use body the way that circular scale measures the angle of scattering between incident ray and ray, scattered ray. Even the incident beam of the scattered beam gala mother the angle of scattering and the measure but the scale. So even the complete arrangement and the vacuum chamber now enclosed matter. This is experimental construction. Next to working. If filament in the bandhita can the filament and the heat mara daga electrons ko emit akta hai by the thermionic chemical emission. Aage even the hole in the even the electron of convergent beam tarane pass agarta hai. Ye cathode matra anode gala mande na potential difference na apne mati hui 44 volt in the 68 volt. Aage lirta kan the electron beam ko electrons ko accelerate akta hota hai. Potential difference apne mara dinda electrons ko accelerate akta hota hai. Even the accelerated electron beam, even the holes will pass again, nickel crystal may incident again. Even the incident again, the beam space between the atoms, atoms are made of the space in the, even the incident electron beam is scattered at different angles only. This is the nickel crystal electron beam, atoms are arrangement, atoms are made of the space, so acts like a slit, even the electron beam incident again, even the different angles are scattered at the end. Even the intensity of the scattered light to bear bear angle only bear bear around that. Even now voltage and increase matter that means the 44 volt and apply body. Even the different angle only yes to intensity of the scattering is there. Even the intensity of the scattering is equal to the current produced by the moving electrons. Even the current to intensity of the scattered electron beam equal again that that is equal to the current measured from the galvanometer. Even if the different angle is scattered, that is the scattering and the measure. Next, we have to graph and plot along the way axis intensity of the scattered light or current measured by the galometer. And along the x axis, even though the angle of scattering is the graph and plot. That is the intensity of the scattering is goes on increases. It reaches the maximum value at the angle of scattering of 50 degrees. So, the applied voltage 
ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಆನೋಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಕ್ ಬಂದಿದೆ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಕ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆತ ಆದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಡ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮು ವೇವ್ ತರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ವೇವ್ ತರ ಪ್ರಾಪಿಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನು ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಥೆರಿಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡೆವಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮು ಎರಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಥೆರಿಟಿಕಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವೇವ್ ತರ ಪ್ರಾಪಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್
The electron beam was made to pass through a pinhole and made to strike the crystal normally. The electron scattered in all directions acting like waves. They observed that at certain angles the detector indicated a peak in the intensity of the scattered electron beam. This maximum intensity was due to constructive interference, a phenomenon confined only to waves. Thus they experimentally proved the wave nature of electrons. Davison and Germer plotted a graph taking the angle between the incident and scattered direction of the electron beam, phi, along the y-axis and the intensity of the scattered beam at different values of accelerated potentials along the x-axis. The nature of the graph is shown here. From the experimental curves obtained, the following conclusions were drawn. Intensity of scattering depends upon the angle of scattering, phi. A bump or kink always occurs in the curve when phi is equal to 50 degrees. This bump or kink increases as the accelerating potential difference is increased. At 54 volts, this bump is maximum and then it decreases on further increase of potential difference. This peak indicated the wave behavior of the electrons. Thus, davison germer experiment verifies the Broglie's hypothesis of wave nature of matter particles. So the experimental setup of Davison and Germer consisted of this. They had an electron gun, something like a tungsten filament which is heated to give out electrons. They had two electrodes over here to accelerate these electrons using a potential difference. They also had a nickel target that consisted of a regular crystal lattice okay, and a detector that could detect the reflected electron beam. Now, if I do shine this electron beam onto the nickel target, what should happen? What was predicted was that they should be scattered randomly or with random intensities. What was found was that at certain angles between the incident beam and the scattered beam, the intensity was extremely high and at certain angles it was extremely low. And this could only happen if the electrons that are scattered from different layers are interfering at certain angles and this could only happen if the electrons that are scattered by different layers are constructively interfering in certain angles and destructively interfering in certain angles. And this proved de Broglie's hypothesis because the experimentally calculated wavelength of the waves required to show such a pattern was almost exactly equal to the wavelength proposed by de Broglie's hypothesis. To keep learning with such engaging videos, download Baiju's The Learning App today.